，欢迎点赞及订阅。系，今集就系讲边度系最难搞嘅、呃、脂肪，同埋佢点样嚟嘅。仲有件事就系讲，哇，原来食宵夜咧，比食下午茶得多时廿一倍嘅脂肪嘅。好，你好，我系 Victor， 欢迎嚟到呢个伟大健身频道。今集再重新讲一次，就系、是、边度系你最难搞嘅、最顽固嘅脂肪，同埋咧，仲有一件事就系话，原来食下午茶餐比食宵夜系，哇，少成廿一倍嘅、呃、脂肪含量啊，几好啊，你话。OK， 再讲一次。今集係講脂肪嘅，我因為應承過每個月講啊營養，營養上個月就係講咗個蛋白質嘅，今今個月就係講個脂肪嘅。OK， 再講人體呢，重一次，人體嘅能量分布呢係以三種形式嘅，第一種就係蛋白質，佢大個佔嘅能量就十至啊十至十五個 percent， 而第二種呢就係碳水化合物佔大概係五十至六十五嘅 percent 嘅，而脂肪呢，就二十至三十嘅脂肪能量都幾大嘅。OK。啊、以脂肪嚟講，佢有三種種類出現嘅。第一，第一種咧就係飽和脂肪。睇到呢幅圖咧，啲飽和脂肪就係有牛油啊、牛麥肥牛啊，呢啲唔好噶。每日咧大,大概控制二十 g o 對心臟病有問題噶。第二，第二種咧亦都係唔好嘅，更加唔好嘅就係、是啊、反式脂肪啊。佢睇見有人做牛油啊、啊蘇蘇比忌廉湯啊，呢啲又係唔好嘅雞批啊。每日控制大概係低過二十 g 啊，對心臟病唔好。第三種係好嘅，就係、是、好嘅膽固醇。就係、是、呢、這個、啊啊、不飽和脂肪，咁啊分開單元同埋、啊、多元，我夾埋一齊講啦。佢你睇見咧有啲啊植物油啊，譬如舉個例係芥花籽油啊、大豆油啊、啊粟米油啊、花生油啊，呢啲全部都係好嘅膽固醇嚟噶。橄欖油呢啲啊，啊啲通常以液體形式出現。之前嗰兩種唔好咧，就係、是、以固體呢種以液體形式係好嘅膽固醇啊。OK， 咁脂肪。嚟講喺我哋身體存在咩、啊、形式嘅咧？好，亦都有三種嘅。好，第一種就個皮下脂肪啊，通常以女性為主比較多啲嘅。皮下脂肪即係皮膚下面嘅啦。咁通常佢出現喺邊度咧？係睇你幅圖清楚啦。你臉下嘅車胎啊，兩邊嘅車胎，軟軟淋淋嘅，我都有少少嘅。咁啊，呢啲就係啊，呢就皮下脂肪。佢通常係出現喺個腰啊、腹部啊、屁股啊、大大髀之間出現嘅。好，第二種呢就係、是、睇見呢個內臟脂肪就就睇下啦，喺正中間嘅，你個比較摸出嚟撳出嚟少少硬嘅，好似啊喺個正中間腹部㗎。好，再講之呢個內臟脂肪同出面誒講嘅少少唔同嘅。嗱、啊，頭先個皮下脂肪同埋呢個內臟脂肪係營養界同埋健身界講嘅。嗱、啊，呢種嘅內臟脂肪呢，佢就喺呢個腹膜啊，記住點為之腹膜呢？喺呢個心臟、腸胃啊、腸之間個薄膜出現嘅，入面嗰件要誒嘅、呃、成分呢，就喺呢個內臟脂肪。我、哦、呢、這個有害噶，通常你唔做運動、飲食控制得冇冇，就會出現啲脂肪喺薄膜入面啊，咁就會產生糖尿病啊、啊高血壓同埋啊脈硬化噶，即係脈搏硬化噶。咁呢個係通啊唔係幾好噶，啊有害噶。好，而第三種形式呢。就係、是、叫做異位性脂肪，嗱、这、呢個就係醫學界定義啦。之前嗰兩個呢，就係、是呃、健身界同埋營養界，呢、这個醫呢、这個醫學界異位性、呃、脂肪，亦都叫第三種脂肪啦。佢呢個脂肪呢，佢存在喺你個肝臟、心臟、胰臟，係記清楚，係器官入面嘅脂肪細胞啊。咁啊點嚟嘅呢、啊？通常你食嘢嗰時啊，啊會有產生蛋白質同埋糖呢。佢儲存喺度呢，就慢慢完成會產，即係啲營養素就會儲藏喺你嘅頭先所講嘅啊器官、心臟、肝臟、胰臟入面嗰度，而產生中性脂肪。中性脂肪呢，就係、是、我哋、啊、叫嘅三酸甘油脂啊，好清楚啦。佢又叫中性脂肪，咁簡單叫中性脂肪咧，即係三酸甘油脂啊。佢儲存喺度，如果你係，唔做運動嘅，控制飲食差啲，佢會慢慢儲存得更多嘅，而多出嚟嘅多餘嘅脂肪呢，就會儲存喺個脾臟先，脾臟唔夠位啦，就係內臟。頭先講個腹部腹環馬嗰邊，第三類一轉去到你器官，就係、是、個心臟、肝臟同埋嗰個胰臟，而喺器官入面嘅細胞，佢有毒嘅，就會產生 cancer 癌症、心臟病、糖尿病。同埋你失智症，再加上就係脂肪肝
，脂肪肝成咧就係咁樣嚟啦。咁呢個咧係更加差有毒性噶。咁脂肪肝咧唔係因為你肥同埋唔飲酒，你即使唔肥嘅唔飲酒都有嘅。脂肪肝有兩種嘅，先講呢兩種咧。第一種嘅叫酒精性嘅，唔飲得酒多自然有脂肪肝噶啦。第二咧。就係、是啊、糖嘅，你如果含糖食得太多，就會有脂肪肝。O K， 咁你好清楚啦。O K， 頭先講呢三種形式嘅存在，佢嘅順次序點嚟嘅？就係、是、你平時、啊、吸好多油糖之後，達到脂肪嘅含量儲落去咧，先睇你幅圖咧，佢會先儲咗落嗰個皮下脂肪嘅，然後發覺唔夠位啦，再多啲啦，就會落去內臟脂肪，而呢個內臟脂肪。只不過你還夠可以支,支持器官之間嗰方面嘅，到發覺都唔夠啦，直接入咗你個肝臟、心臟、胰臟入面器官入面嘅就係二位性脂肪啦。哇！呢三種真係好攞命噶，所以呢，就要小心啲。咁究竟啊呢三種脂肪點嚟嘅呢 o K， 佢亦都分開三種種類嚟噶。第一種就係好簡單糖，你吸食太多糖自然會產生呢啲嘅脂肪啦。第二種呢，就女性比較多啲嘅。呢、这個咧就係嗰個雌性荷爾蒙啊，由佢以閉經。以女仔生仔嚟講，舉個例，喺十歲之前嗰個生仔嘅經驗咧，你嗰個、呃、女性荷爾蒙誒刺激咗就要保護個胎兒，保護佢器官，保護身體器官，保護腸胃同埋所有器官咧，就會產生脂肪。而呢個產脂肪咧，就會呢、这個雌性荷爾蒙就會刺激到喺個、呃、皮下脂肪。當你到開始閉經嗰時咧，佢嗰個雌性荷爾蒙就會過控低啦，就會產生更多脂肪，佢會直接入咗呢個內臟。頭先所講二位性脂肪啊，皮下再到內臟，再到個二位性脂肪器官入面噶啦。所以睇見啲如果四十歲至五十歲，尤其閉經之後啲女士咧，中間條腰咧好肥嘅，好似一個水泡喺度。呢、这個睇幅圖就好清楚啦。OK， 咁呢個就第二種原因，女性居多。第三種咧，男女通晒嘅就係嗰個你啊、呃、新陳代謝。如果你個新陳代謝嗱，以一個三十歲一個一個界一個分界嶺啦，當你十八廿二青春無敵，點消耗點玩點癲都 O、OK, K。但係到三十歲之後咧，你個新陳代謝同埋個肌肉就會降低，一降低你吸收額外嘅脂肪咧，佢就會儲存喺有效先個次序。皮下脂肪再到內啊內臟環交，再到異性你入面嘅器官入面嗰個脂肪，咁就好清楚。所以要小心你點點控制啦。OK 啦，呢三呢三種脂肪存在形式，但係你要諗清楚，你係咪肥嘅咧 ？OK， 你肥唔肥呢？就以下以下呢四種公式計出嚟、啊。第一種咧就重温翻就係你嗰、那個、啊、卡路里啦，你嘅消耗量以男性嚟講，以前講過啦，就二千四啦，每日消耗。啊，二千隻女性就二千啦，我統清曬，全部當曬二千嘅話，如果你每日食嘅啊卡路里嘅量係超過你，你就會肥嘅。超唔超過你，譬如睇雞批啊雞髀啊魚啊，或者食嗰啲蛋啊，你 Google 睇下個幾多卡路里就自然計到噶啦。你發覺原來係攝取量大過你消耗量，你就會肥嘅。呢、这個第一個啊，知道你係咪肥。第二個就是 BMI， 以前講過啦 ，BMI 呢條公式就是、你身體重嘅公斤除翻自己嘅啊。啊！睇體重嘅高度嘅平方，你發覺而係介乎十八廿二，咁你就 fit 啦。但如果你超過廿五、三五、四五咧，就係、是、肥㗎啦。呢個 B M 啊，以前都講過啦，你自己知㗎啦。好，第三個呢就係、是、體脂，體脂就你嘅你個脂肪含量含你身體上嘅按比例嘅 percentage 啦。通常一般二十嘅，咁啊係咪自己覺得自己嘅脂肪嘅百分比多與寡呢？就睇呢條公式，咁條公式就係、是。啊！舉個例，睇見呢個體脂嘅計算咧，就係一點三九乘翻個 B M 啊，再加翻啊零點一六乘翻自己嘅歲數，然後再減翻啊十點三四，再乘翻個性別，男性為之一，女性為之零，所以女性通常係脂肪比較多啲。然後最屘屘減翻個九，咁你計出嚟發覺啊，係咪理想咧？好，再睇翻呢個圖表啊，睇呢個圖表，又係以三十歲為準嘅，男士細過三十嘅。佢係十四至到二十啊個 percentage 咁為之理想啦。如果性嚟講係十七至到廿四嘅，咁睇見佢大過三十呢，就睇十七至廿三啦。男性女性大過二十至廿七啦，我就十零嘅，因為我費事講開水草嘅，年年俾我俾你聽啦。咁啊，再睇下嗰個點為之肥呢？以男性嚟講，超過廿五嘅
，女性嚟講就超過三十，為之肥啊！咁呢、這個呢、這個體脂表你就好清楚啦。OK， 個第四，以前講過好似喺呢幅圖啦，就係中央肥胖啦。你係咪肥胖咧？男性嚟講，條腰如果發覺大過三十六寸，即係九十 cm 就為之肥。女性咧就如果條腰大過三十一寸嘅，即係大過八十 cm 為之肥。OK 嗱，頭先呢四四種公式就知道你係咪肥噶啦，但係點樣減咧 ？OK， 賣個關子先。O K， 做一件事就係、是、講啊，夜晚食宵夜，你冇發覺食完宵夜之後會脂肪多好多？點解啊？嗱，睇翻二零一九年東方講過噶啦，就係、是、其實根據日本嘅研究報告，發覺一個 B M A L 一啊，大家睇先個 B M A L B 即係 blind， 即係個腦 ，M 就 muscle 啊，跟住 anti life 個 protein， 即係話你食嘅營養之後咧，會產生嗰個蛋白質嚟將粒乜儲存去翻個營養個脂脂肪。啊，激素增加咗，個增加個表格就好似呢個圖表咁，你睇見呢，夜晚黑呢，十點至、啊、深夜兩點鐘係最高嘅，即係產生脂肪最大嘅。你發覺睇呢個圖表呢，晏晝下午茶真係最正嘅，最少嗰兩點鐘。所以呢，如果你真係想啊，我想我中意食雞批雞雞髀，咁咧就食下午茶真係好啲。如果你夜晚就會肥好多嘅，深夜再加上你食通常食完宵夜之後你會瞓覺噶。瞓覺就得發毛同埋呼吸啫，就會全你吸收嚟先啦，所以更加肥。你晏晝咧，頭先除咗個 B M L 之外，你晏晝食飯嗰時又睇手機啊，睇手錶啊，同人傾偈啊，睇電視啊，你就會分心就會唔吸收啦。所以點解盡量唔好食宵夜？要想邪惡啲食食食自自己嘢咧，就下午茶餐最好啦。O K， 咁下一集講咩咧？下一集就係用七個絕招，係出邊冇講嘅，就點令到你有健康，可以減到你嘅肥。最難搞嘅，同埋咧就係唔需要節食，同埋好健康嘅，又唔會反彈嘅，最緊要唔需要節食，同埋同埋唔需要捱餓嘅，咁就下一集留意啦。記住咧，將我啲視頻分享俾呢、這個啊親戚朋友啦，俾個贊我啦，做得好鬼死辛苦啊，做到而家陰公，做咗幾日㗎，成個禮拜做呢個劇集㗎，俾俾個贊我啦，同埋最緊要係訂住嗱，訂住最緊要啊，咁呢兩個鐘仔，再後邊嘅下邊嗰個窿咧，我訂住。就可以訂閱噶啦 ，OK， 咁就下集見啦 ，OK， 拜。